மறைந்த திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்பழகனின் நினைவலைகளை அவரது கார் ஓட்டுநர்களிடம் எமது செய்தியாளர் விவேகானந்தன் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர் அதனை தற்பொழுது பார்க்கலாம் விவேகானந்தன் தற்பொழுது அவருடைய நினைவலைகளை அவரது கார் ஓட்டுநர்களிடம் கேட்டு நீங்க சொல்லுங்க திமுகவின் நாற்பத்தி மூணு ஆண்டுகளாக இருந்த பொதுச் செயலாளர் மரணம் ஒட்டு மொத்த திமுக பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த சூழலில் அவரது அவருக்கு இருபது ஆண்டுகளாக கார் ஓட்டுநராக இருந்த சேது மாதவன் அதே போல் ஏழு ஆண்டுகளாக கார் ஓட்டுநர் ராஜேஷ் ஆகிய நம்மிடம் இருக்கிறார் அவரிடம் அவர்கள் அனுபவத்தை பற்றி நாம் கேட்போம் வணக்கம் சார் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக அவரிடம் கார் அனுபவத்து அவருக்காக கார் ஓட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஐயாவிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அவர் மிக களத்தில் எப்படி இருப்பார் அது பற்றிய விஷயங்களை பகிர்ந்துங்க ஐயாட்ட வந்து பிடிச்ச விஷயங்கிறது எதுக்குமே கோவப்பட மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் அமைதியாக இருந்துருவாங்க அவங்களுக்கு எது தேவைன்னா கூட அது கிடைக்குமான இப்போ எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்ல மாட்டாங்க அது வயது செய்ய முடியுமான்னு தான் கேட்பாங்க அதுமாரி அதுமாரி ஒரு நல்ல குணம் உள்ளவங்க அதுமாரி அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு வந்து உதவி யாரும் கிடையாது அவங்களோட மனித நயத்துக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு சொல்லணுன்னா சென்னை விமான நிலையத்துலேருந்து வீட்டுக்கு வர வீட்டுக்கு காரில் வரக்குள்ள ஒரு தம்பதி வந்து காரில் அடிபட்டு விழுந்துருக்க பை பைக்கிலேருந்து விழுந்துட்டாங்க உடனே வண்டி அனுப்பாட்டி அவங்கள வந்து கிண்டியில் பாலாஜி மருத்துவமனையில் சேர்த்து அவங்க நல்லா இது அவங்க என்ன ஒன்றும் இல்லைனத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள ஆவடியில் கொண்டு வேறு வண்டியில் விட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அதுமாரி மனித நேரத்துக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு ஐயா அதுமாதிரி எங்கள்ட்டலாம் வந்து வேலைக்காரங்க முதலாளி இனிமேல் நடக்க மாட்டாங்க சக கூட பிறந்தவங்க மாரி தங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க மாரி எங்களை நடத்துவாங்க அவங்கள அவங்க எங்கள்கிட்ட இப்போ இல்லாது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய வருத்தம் வருகை குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்களை இழந்த பொதுக்கூட்டங்களில் இருக்காங்க பல மேடைகளில் பேசியிருப்பாங்க ஒரு அரசியல் பரபரப்பில் இருந்தாங்க ஐயா களத்தில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க காருக்குள்ளே எப்படி களத்தில் பரபரப்பாக இருந்தவங்க காருக்குள்ளே எப்படி இருப்பாங்க காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு ஐயா வந்து அந்த அந்த இது அங்கே வெளியில் நடந்த விஷயத்தை வந்து காருக்கு எடுத்துகிட்டே வர மாட்டாங்க அது அங்கே வந்து மேடையில் ஏறிட்டாங்கன்னா அவங்களோட பேச்சு வந்து அது கட்சியோட வளர்ச்சியை பற்றியும் க ப கட்சி அவங்க பெரியாரை பற்றி அந்த அதை பற்றி தான் கட்சியை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க காரில் வந்துட்டால் அந்த இதெல்லாம் சப்ஜெக்டே பேச மாட்டாங்க காரில் வந்து அமைதியாக உட்காந்துட்டு வருவாங்க இன்னும் ஏன் நல்லா இருந்ததா பேசுனதும்பாங்க நல்லா இருந்துதுங்க ஐயா நல்லா சப்ஜெக்ட் நல்லா பேசுனீங்க ஐயா அப்படிம்போ சரி அண்ட் அப்புறம் அமைதியாக இருந்துருவாங்க வீடு அதுமாரி அவ்வளோ வேகமாக போனால் கூட கே ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க அமைதியாக இருப்பாங்க கையை மட்டும் இப்படி இப்படிம்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மெதுவாக போகணும்னு அர்த்தம் அதனால் அதுமாரி இப்போ அதுமாரி தலைவர்லாம் பார்க்குறது கஷ்டம் இப்போ காருக்குள்ளே வந்த பிறகும் அரசியல் பேசியிருக்காரு அவங்கள்ட்ட பேசியிருக்காங்களா காருக்குள்ளே வந்து அந்த மீட்டிங் பேசுனது எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க புரியுது நல்லா பேசுனீங்க ஐயா அது இந்த சப்ஜெக்ட் பேசுனீங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இருந்ததுங்க ஐயா அப்படிம்போ அது கேட்டுப்பாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ராஜேஷ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழாண்டுகளாக அவருக்கு கார் ஓட்டிருக்கீங்க ஐயா உங்கள்கிட்ட எப்படி என்ன மாதிரியான விஷயங்களை பகிர்ந்துப்பாங்க உங்களோட நம்பத்து சொல்லுங்கள் எங்கள் சீனியர் டிரைவர் சொன்னது தான் அவர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவப்பட மாட்டார் அவருக்கு என்னென்னா டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் பஞ்சுவாலிட்டியாக வண்டி ரெடியாக இருக்கணும் அவர் ரெடி ஆகிட்டார்னா வண்டி ரெடி ஆகணும் டிரைவர் ரெடி ஆகிடணும் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி கார் உள்ள அவர் ஏறிட்டா அப்படின்னா கூட யாருனா வந்தாங்கன்னா எல்லோரும் வந்துட்டாங்களா காரில் உக்காஞ்சிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கப்புறம் தான் என்ன வண்டி எடுக்க சொல்லுவார் அவர் அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதா இருந்தால் கூட சரி வேகமாக போனாலும் அவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்து போ அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவும் சொல்ல மாட்டார் இங்கே மூணு அப்படி பாட்டு நாம் வந்து இருப்பார் அவர்கிட்ட நிறையா கற்றுக்கணும்னு இருந்தேன் இப்போ அவர் இல்லாதது ரொம்ப கஷ்டம் இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் என் வயசுக்கு நான் அவர்கிட்ட பெருந்தனுமையாக நான் இருந்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ஐயாட்ட மிக நெகிழ்ந்த சம்பவம் இதாக இருக்கா அவர் செய்ய அவரோட அவருடைய அனுபவங்களில் அவர் ந நடைமுறை செயலில் ஒரு நெகிழ்ந்த அனுபவம் தான் இருக்கா இந்த விழுப்புரம் முப்பேர் விழாவுக்கு போகும்போது ஒரு பாலத்து மேலே நான் ஏறலான்னு இருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அந்த பாலத்து மேலே ஏறாதையா லெஃப்ட்டு போ கீழே வழி கிடைக்கும் அப்படின்னாரு அப்போ நான் யோசித்தேன் சரி போவோமே அவர் சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் அதே மாதிரி நான் கீழே லெஃப்ட்டு போனோடனே வழி கிடச்சிது இப்போ ரைட் எடுத்து போயா அப்படின்னாரு அப்போ நான் நான் உண்மையிலே நம்மளுக்கே தெரியல ஆனால் அவர் கரெக்டாக சொல்கிறாரு ஆனால் தெரியாததாக சொல்லி கொடுப்பார் எனக்கு வழி தெரிஞ்சாலும் இப்படி போ ரைட்டு போ லெஃப்ட்டு போ அதெல்லாம் கோவமே பட மாட்டேன் எப்படி திராவிட சிந்தனையிலும் சுயமரியாதைக்கு அடையாளமாக இருந்து அரசியல் நேர்வழி